আজকে আমরা একদম প্রথম থেকে প্রথম থেকে শুরু করতে চাই একদম প্রথম ক্লাস তো আমরা আজকে শিখব যে এস ইউ কি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং কি আমরা এগুলো কেন শিখব এগুলো শেখার পর আমরা কী কী করতে পারবো তারপর অনলাইন অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিংটা কীভাবে হয় আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে অ্যাডভান্স হব ঠিক আছে একদম প্রথম ক্লাস আমাদের কাজ বেসিক ক্লাস তো আমরা যে কাজটা শিখতেছি সেটা হচ্ছে এস ইউ আচ্ছা এস ইউ কি আবার আউটসোর্সিং কি আপনারা কি এই বিষয়গুলোর কনসেপ্ট কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন আউটসোর্সিং বাইরের কাজ করে দেবো আচ্ছা বিষয়টা হলো আমরা যে কাজটা শিখি এখন আমরা আইটি রিলেটেড অনেকগুলো কাজ পারি অনেকগুলো কাজ ধরুন এম এস ওয়ার্ড পারেন এটা একটা আইটি রিলেটেড কাজ না কেউ কেউ কি গ্রাফিক্সের কাজ পারে এটা একটা আইটি রিলেটেড কাজ এভাবে আইটি সেক্টরে অনেক অনেকগুলো কাজ আছে অনেক অনেকগুলো কাজের ভেরিয়েশন আছে তো এখন ওয়েবসাইট তৈরি করে দেওয়া সেটা একটা কাজ ঠিক আছে এখন তো আমরা এই অনেক ধরনের আইটির কাজ আমরা করে কো করে আমরা কী করতে পারি আমরা দেশের মধ্যে কাজ করতে পারি আবার সরাসরি যখন আমরা দেশের বাইরে যাই বিদেশ যাই বিদেশে গিয়ে কী আইটি সেক্টর নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি যে কোথাও জবও করতে পারি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার যে কোথাও জবও করতে পারে আবার কী করতে পারে নিজের একটা ফার্মও ফার্মও তৈরি করতে পারে তাই না বিভিন্ন কোম্পানির কাজটা করতে পারে তো গ্রাফিক ডিজাইন যেরকম একটা প্রফেশন ঠিক আমাদের এস ইউটাও এরকম একটা প্রফেশন এস ইউ যদি আমরা সহজ করে বলি এস ইউটি হলো অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং ঠিক আছে অনলাইনে অ্যাডভার্টাইজ পাবলিশ করা এখন অনলাইনে অ্যাডভার্টাইজ করতে করতে হবে কেন অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিংয়ের বিষয়টা হলো আমাদের প্রচলিত যে অ্যাডভার্টাইজিং ইয়াগুলো প্ল্যাটফর্মগুলো অ্যাডভার্টাইজিং প্ল্যাটফর্ম যেগুলো টিভি রেডিও এবং ইন্টারনেট সরি টিভি রেডিও এবং পেপার এখন বর্তমানে টেকনোলজি চেঞ্জের সাথে সাথে এগুলোতে বিশাল একটা পরিবর্তন আসছে আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং যেখানে হয় টিভিতে এবং পেপারে মূলত হচ্ছে এই দুটাতে তাই না যে কোনো কোম্পানি যদি তাকে বেঁচে থাকতে চায় যে কোনো কোম্পানি যদি তার পণ্যের প্রচার না করে কোম্পানির প্রোডাক্ট সেল হবে তাহলে মানে আমাদের বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্য বর্তমান ইকোনমি হচ্ছে কী বেস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেস্ট যে প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আছে সে প্রোডাক্ট মানুষ কিনবে যে প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাই সে প্রোডাক্ট মানুষ কিনবে না অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কী মেন মানে মেন বিষয় তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টের যারা করে যেমন প্রাণ জুস কোথায় করে টিভিতে করে পেপারে করে এখন টিভি পেপারের টিভি এবং পেপারের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের অনেকগুলো সীমা সীমাবদ্ধতা আছে সীমাবদ্ধতা থাকা সত্য মানুষ টিভিতে এবং পেপারে অ্যাড দেয় সীমা সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী টিভি এবং পেপারের সীমাবদ্ধতা সীমাবদ্ধতাগুলো হলো টিভি র্যাড দেশের বাইরে যেতে পারে না আমাদের পেপার এবং টিভি দেশের বাইরে যেতে পারে না শুধু দেশের মধ্যে প্রচার করতে পারে দু নম্বর হলো এটা খুব বেশি খরচের অনেক বেশি কস্টলি আপনি দশ লাখ মানুষকে যদি আপনি দেখান কোনো একটা অ্যাড মিনিমাম আপনার দশ লাখ টাকা খরচ করতে হবে তাই না অনেক বেশি কস্টলি তিন নম্বর হলো এটা ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন এটা শুধুমাত্র আমরা দেখি কিন্তু আমরা তাদের সাথে সরাসরি কোপারেট করতে পারি না আমরা টিভি রেডগুলো দেখি পেপার রেডগুলো দেখি ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন আমরা সরাসরি টিভি থেকে টিভি থেকে দেখে আমরা সাধারণত দেখি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি না অর্ডার দিতে পারি না ফেস টু ফেস তাদের সাথে আমরা কথা বলতে পারি না তার নাম্বার হচ্ছে বিস্তারিত আমরা টিভিতে এবং পেপারে বিস্তারিতভাবে কোনো কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানতে পারি না ধরেন হোল্ডিক্স অথবা যে কোনো একটা প্রোডাক্ট আমরা টিভিতে দেখবো একটু একটু করে অ্যাড জাস্ট হিন্টসটা আমাদেরকে দিবে যে ইহা কেন ভালো জিনিস কিন্তু এটা কেন ভালো জিনিস এখানে কী কী উপাদান আছে এটা খালি কীভাবে না হবে এটা নিয়ে কি বিস্তারিতভাবে টিভিতে বলা সম্ভব হয় না পেপারও বলা লেখা সম্ভব হয় না কারণ সময়ের এবং স্পেসের লিমিটেশন আছে বিস্তারিতভাবে বলা যায় না তো এখানে অনেক অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে এই সীমাবদ্ধতাগুলো থাকার পরও কি আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং শিল্পটা টিভিতে এবং পেপারের উপরই ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের সমাজে এটা হচ্ছে আমাদের দেশে আমাদের মধ্যে আমাদের দেশে এখনও কি টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং হয় পেপারে পেপার অ্যাডভার্টাইজিং হয় কিন্তু ইউরোপ আমেরিকাতে 
উন্নত বিশ্বে ওরা টিভিতেও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় না পেপারও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় না টিভি এবং পেপারও খুব একটা দেখারও সময় পেটা দেখেও না আচ্ছা আরও অসুবিধা আছে যেমন টিভি ডিভাইস টিভি ডিভাইস থেকে অনেক বড় একটা ডিভাইস এটা কী করতে হবে আপনাকে এত বড় ডিভাইস এটা সাথে নিয়ে ঘুরে যায় না তাই না এটা নিয়ে মুভ করা যায় না তারপর হচ্ছে আরও টিভি যদি দেখতে হয় আমাদেরকে শিডিউল মেনে দেখতে হয় টিভির নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই টিভির সামনে বসে আমরা কি টিভি টিভি দেখতে হয় যার ফলে যারা ব্যস্ত প্রফেশনাল তাদের পক্ষে নির্ধারিত সময় মেনে টিভি দেখা সম্ভব হয় না তো দেখুন টিভি টিভিতে কতগুলো অসুবিধা তাই না রেট বেশি অনেক বেশি কস্টলি তারপরে কি অনেক অনেকগুলো অনেক অনেকগুলো অসুবিধা কিন্তু এই সবগুলো অসুবিধা সলভ করা যায় এখন বর্তমান যে ল্যাটেস্ট টেকনোলজি ইন্টারনেট ইন্টারনেটের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে খুব বেশি দিন হয় নাই মানে যেটা আমরা বলি একদম ট্রাভান্ডার্স ডেভেলপমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে মাত্র পাঁচ থেকে ছ পাঁচ ছ বছর আগে থেকে ঠিক আছে এর আগে ইমেলে যেটা হয়েছে খুব অল ইন্টারনেট মাধ্যমে খুব সামান্য কিছু কাজ হয়েছে লিমিটেড কিছু কাজ হতো ইমেল সেন্ড করা ইমেল রিসিভ করা এই জন্য ছোট ছোট আর একটু কাজ হতো বাট এখন ইন্টারনেটের ইউজটা কী ইন্টারনেট এখন এখন একটা মিডিয়া আমি যদি বলি এখন সবচেয়ে বড় মিডিয়া কোনটা সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট তো ইন্টারনেটের অ্যাডভান্সমেন্টের ফলে এখন এই অ্যাডভার্টাইজিং শিল্প ব্যাপকভাবে পরিবর্তন হয়েছে যেটা আগে কখনই কি পরিবর্তন ছিল না যখন মানুষ পেপার ছিল তখন শুধু পেপার অ্যাড দিছে যখন রেডিও আসলো তখন পেপার ছেড়ে মানুষ রেডিওতে আসলো যখন টিভি আসছে তখন মানুষ টিভি দিকে টিভির দিকে শিফট করলো আর টিভির পরে কি কারণ যেটা ল্যাটেস্ট টেকনোলজি হয় সেটাই মানুষকে অ্যাকসেপ্ট করে টিভির পরে ল্যাটেস্ট টেকনোলজি হলো কি ইন্টারনেট ঠিক আছে তো আমরা যে জিনিসগুলো দেখি পেপার এবং টিভির যে সীমাবদ্ধতাগুলো আছে যেমন আগে ছিল পেপার পেপারের পরে আসলো টিভি তো পেপারের যে সীমাবদ্ধতাগুলো ছিল যেমন পেপারে কি আমরা লাইভ দেখি না ভিডিও দেখি না টিভিতে ভিডিও দেখা যায় তাই না পেপারে অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে যেগুলো কি টিভিতে টিভির মাধ্যমে সেগুলো সলভ হয়েছে এখন পেপার এবং টিভির অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে যেগুলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে সলভ হয়েছে যেমন আমরা যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো একটা কিছু প্রচার করি সেটা সারা দেশের দেশের বাইরে যাবে সারা বিশ্বব্যাপী সেটা প্রচার হবে না বাংলাদেশের মধ্যেও প্রচার হবে আবার বাংলাদেশের বাইরে সারা বিশ্বব্যাপী প্রচার হবে ইন্টারনেটের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা খুব চিপ এটা কস্টলি না দশ লাখ মানুষ খুঁজির আপনি টিভির মাধ্যমে দেখান দশ লাখ মানুষ খুঁজির টিভির মাধ্যমে কোনো একটা অ্যাড দেখান খরচ হবে মিনিমাম আপনার দশ লাখ টাকা আর যদি দশ লাখ মানুষ খুঁজির আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখান তাহলে আপনার খরচ হবে বড় হাজার পনেরো হাজার টাকা যদি আপনি প্রফেশনাল রেখে যদি কাজটা করান আর যদি আর যদি আপনি চিন্তা করেন যে দশ লাখ মানুষকে আপনি এটা মানুষকে দেখাবেন আপনি নিজেই কাজ করবেন তাহলে এক টাকা খরচ হবে না আমি কি বুঝতে পারছি তাহলে আমাদের ইন্টারনেটের তো হচ্ছে কী টিভিটা হচ্ছে অনেক বেশি কস্টলি কিন্তু ইন্টারনেটটা ইন্টারনেটটা কী অত বেশি কস্টলি না ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আরও আছে কানেকটিভিটি প্রবলেম তারপর হচ্ছে আট নম্বর টোটাল ইউজার আচ্ছা বলতেছি তারপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ে আমরা টিভি তো শুধুমাত্র দেখি কিন্তু সাধারণত তাদের সাথে আমরা কোপারেট করতে পারি না সাধারণ কথা বলতে পারি না যে দেখি তোমার জিনিসটা দেখাও হ্যাঁ তোমার ওই প্রোডাক্টটা দেখাও আমরা ফেস টু ফেস কথা বলতে পারি না বাট ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফেস টু ফেস কথা বলতে পারি না কোম্পানির যদি স্ক্যাপি অ্যাড্রেসের নিচে ওই স্ক্যাপি অ্যাড্রেসে যদি আমরা নক করি কল করি সাধারণত আমরা তার দেখব না খুব না সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় আমরা টিভিতে এই সুবিধাটা পাই না ইন্টারনেটে আমরা কোনো একটা যদি অ্যাড দেখবো ওই তাদের স্ক্যাপি অ্যাড্রেস দিয়ে সরাসরি স্ক্যাপিতে কল করবো বিস্তারিত কী ফেস টু ফেস কথা বলতে পারবো এবং তাদের সাথে আমরা সব কিছু দেখবো ইন্টারনেটে টিভির মাধ্যমে সেই সুবিধাটা পাওয়া যায় না ইন্টারনেটে সেই সুবিধাটা পাওয়া যায় বিস্তারিত আমরা ইন্টারনেটে যখন কোনো একটা কিছু প্রকাশ করব ভিডিও আকারে অথবা ট্যাক্স টাকার অনেক বিস্তারিতভাবে আমরা কি লিখতে পারবো টিভিতে সেটা করা যায় না ব্যাপারও সেটা করা যায় না তারপর হচ্ছে মুভ করা যায় না টিভি ডিভাইসটা অনেক বড় এটা নিয়ে মুভ করা যায় না কিন্তু মোবাইল ডিভাইসটা কি আমরা তারা ইন্টারনেট তো আমরা মোবাইল থেকে ইউজ করতে পারি ল্যাপটপ থেকে ইউজ করতে পারি তো ল্যাপটপ মোবাইল এগুলো ইজিলি ক্যারি করা যায় বাসে ট্রেনে যেখানে ইচ্ছে সেখানে বসে আমরা কী করতে পারি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারি নির্ধারিত সময় আপনাকে টিভি দেখতে হয় শিডিউল মেনে কিন্তু যারা ব্যস্ত প্রফেশনাল যাদের ক্রয় ক্ষমতা বেশি তারা কিন্তু শিডিউল মেনে টিভি দেখতে পারে না টিভি দেখার সময় পায় না টিভি দেখে কারা যারা যাদের যাদের কি ইকোনমিক পর্যাপ্ত সময় আছে আর যার পর্যাপ্ত সময় আছে তার পর্যাপ্ত কি নেই যার পর্যাপ্ত সময় আছে তার পর্যাপ্ত টাকা নেই যার পর্যাপ্ত টাকা আছে তার কি পর্যাপ্ত সময় নেই তাই না তো শুধু আপনি একটা নাটক দেখবেন একটা সিনেমা দেখবেন একটা নাটক যদি আপনি ইন্টারনেট ইয়ার থেকে যদি
বাট ইউটিউবে দেখেন সিনেমাটা নাটকটা আপনি সাঁতার তাদের ইউটিউবে পাচ্ছেন ইন্টারনেটে দেখলে আপনার কোনো এক ছাড়াই মানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার যখন ইচ্ছা তখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে কানেকটিভিটি এখন একটা টিভি কানেকশন নেওয়া অনেক কঠিন কাজ তাই না আপনাকে ডিশ কানেকশন দিতে হবে ডিশ কানেকশন বাসায় আসবে আপনাকে লাগাই দিবে অনেক অনেকগুলো প্রচুরের বিষয় আছে না আবার সব জায়গাতে ডিশ কানেকশন নেয় আপনার যদি শহরের বাইরে যান কি কানেকশন আছে তাহলে টিভির মধ্যে কি কানেকটিভিটি প্রবলেম আছে কিন্তু ইন্টারনেটে কোনো কানেকটিভিটি প্রবলেম নেই এরপর দেখেন টোটাল ইউজার বলুন কার টোটাল টোটাল ইউজার বেশি টিভির নাকি ইন্টারনেটের ইন্টারনেটের একটা মোবাইল ডিভাইস থাকলে আপনার সাথে আপনি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত কিন্তু একটা টিভি থাকলে আপনি কি টিভির সাথে যুক্ত নাও হতে পারেন আপনার টিভি আছে বা ডিশ নেই বুঝছে না আর আমি যদি টোটাল হিসেব করি যে টোটাল টিভি টিভি বেশি নাকি টোটাল ইন্টারনেট বেশি টোটাল টিভির গ্রাহক বেশি নাকি টোটাল ইন্টারনেটের গ্রাহক বেশি ইন্টারনেটের গ্রাহক বেশি একটা টিভি পাঁচজন মোবাইল থেকে পাঁচটা মোবাইল থাকলে একটা টিভি আবার অনেক জায়গা আছে যেখানে টিভি নেই কিন্তু কিন্তু কি আছে মোবাইল আছে ফেসবুক ইউজ করতে পারে কিন্তু টিভি দেখে নেই আসে না অনেক রুরাল এরিয়াতে তো আপনারা কি বিষয়টা বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের আচ্ছা টোটাল ইউজার এইটটি পার্সেন্ট ইউজার হলো মোবাইল মানে ইন্টারনেট ইউজার আর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইউজার হলো টিভির ইউজার এইটটি পার্সেন্ট ইউজার হলো ইন্টারনেট ইউজার তো যার ফলে আমরা যদি ইন্টারনেটে প্রচার করি তাহলে আমরা এইটটি পার্সেন্ট মানুষের কাছে পৌঁছবো আর যদি আমরা টিভির মাধ্যমে প্রচার করি কত পার্সেন্ট মানুষের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষের কাছে তাও সেই টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ কারা গুরুত্বপূর্ণ নাকি গুরুত্বহীন যারা যাদের টিভি দেখার সময় আছে তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ না তাদের ইকোনমি কি মানে যাদের পর্যাপ্ত সময় আছে তাদের কি পর্যাপ্ত টাকা নেই তো যাদের পর্যাপ্ত টাকা নেই তাদের কাছে অ্যাডভার্টাইজিং করে লাভটা কি বাচ্চারা দেখে আর মহিলারা দেখে ঠিক আছে তাহলে আপনাকে আপনাকে বুঝতে পারছেন যে আমরা ইন্টারনেটে প্রচার করা মানে এইটটি পার্সেন্ট মানুষের কাছে প্রচার করা এবং গুরুত্বপূর্ণ মানুষের কাছে প্রচার প্রচার করা আর টিভিতে প্রচার করা মানে কি টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষের কাছে প্রচার করা এবং যারা কি ইকোনমিক যাদের ক্রয় ক্ষমতা কম আর তাছাড়া আরও অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে আপনারা কি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো সেই জন্য আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং প্যাটার্নটা পুরোপুরি পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে লাস্ট ফাইভ ফোর ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে অ্যাডভার্টাইজিং প্যাটার্নটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যাডভার্টাইজিং প্যাটার্নটা পেপার এবং টিভিটিকে ডাইভার্ট করে চলে গেছে কোথায় ইন্টারনেটে ইউরোপ আমেরিকাতে টোটাল ওদের সোসাইটি হলো ইন্টারনেট বেসড ইউরোপ এবং আমেরিকাতে টোটাল সোসাইটি 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 হলো ইন্টারনেট বেসড ওরা যে কোনো কিছুর কী দেখে টিভি দেখতে হলে কোথায় দেখে নেটে দেখে পেপার পড়তে হলে কোথায় পড়ে নেটেই পড়ে আমরা তো করতে পারি আমরা ইন্টারনেটে টিভি দেখতে পারি না আমরা পেপার টিভি মানে আমাদের অনেকগুলো ডিভাইস লাগে রেডিও লাগে পেপার লাগে টিভি লাগে আর কি লাগে বিসিডি লাগে মানে ভিডিও মানে ডিভিডি প্লেয়ার লাগে তারপর আবার কি দোকান থেকে আবার ডিভিডি নিয়ে যেতে হয় তাই না আর কি লাগে হ্যাঁ ডিশ ডিশ টাইম লাগে তাই না আমাদের অনেক এন্টারটেনমেন্টের জন্য এবং ইনফরমেশান এবং মানে ইনফরমেশনের সাথে আপলোডেড থাকা এবং এন্টারটেনমেন্ট পাওয়ার জন্য আমাদের অনেক অনেক কিছু কি লাগে ডিভাইস লাগে এখন যদি জাস্ট নেট থাকে আপনার আর কোনো ডিভাইসের দরকার নেই সব ডিভাইস আপনার ঘরে হাজির রেডিও শুনতে চান সাধারণত রেডিও শুনতে পারবেন না রেডিও ফুরতে রেডিও ফুরতে যেটাই চান সেটা নেটটাকে আমরা শুনতে পারি না তারপরে টিভি দেখতে চান যে কোনো টিভি চ্যানেল এই মুহূর্তে আপনি দেখতে পারবেন না যে কোনো পেপার এই মুহূর্তে পড়তে পারবেন না আপনার যদি ঘরে পেপার থাকেন তো একটা একটা রাখবেন যদি নেটটা দেখেন আপনি বাংলাদেশের সবগুলো পেপার তো পাবেন সারা বিশ্বের সবগুলো সবগুলো পত্রিকা পাবেন না মনে করেন আমি টিভি দেখব টিভি দেখব কোন টিভি দেখব ধরেন আমি দেখব কই আমরা দেখবো এটি নিউজ তাই না এই এটি নিউজে ক্লিক করেন সাধারণত এটি নিউজ চলে আসবে ওই রাস্তা সাউন্ড নাই কেন রাশেদ সাউন্ড কম কেন 
এডিটিং এর সাউন্ড আছে কোন থেকে তোমার মনে হলে তো হবে না শিওর হও না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটি ইন্দ্র করতে যাব এটি ইন্দ্র একবার আমরা যমুনা টিভি দেখব তাহলে পৃথিবীর যে কোনো আপনি হিন্দি সিনে হিন্দি যে কোনো চ্যানেল দেখবেন স্টার মানে ক্রিকেট দেখবেন ক্রিকেট এখান থেকে দেখা যায় না নেটটাকে যে কোনো কিছু আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তাদের যে সদিচ্ছা অভাব এবং বিচারহীনতা প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু আপনারা বলেছেন এটাই কিন্তু এই অপরাধগুলোকে বাড়াতে সাহায্য করছে এটা অত বেজুনে এবং এই মেটা যে প্রতিদিন 9টা 9টা 7 মিনিট লাইভ না এরপর আমরা রেডিও শুনবো রেডিও পৃথিবীর যে কোনো যে কোনো রেডিও আপনি শুনতে পারবেন দেশি বিদেশি যে কোনো রেডিও আমরা যদি চাই রেডিও ফুটতে শুনবো রেডিও টুডে রেডিও ফুড যেটাই শুনতে চান সাঁতারাতে শুনতে পারবেন সেটা কথা বলো না কেন আমাদের সাউন্ডটা ডিস্টার্ব করতেছে এই জন্য শোনা যাচ্ছে না পুরো তাহলে আমরা রেডি টিভি দেখলাম রেডিও শুনলাম এরপর যে কোনো পেপার তো আমরা পড়তে পারবো দেশি বিদেশি যে কোনো পেপার আমরা পড়তে পারবো এরপর আমরা কি দোকান থেকে সিডি বিসিডি দিয়ে যা দেখি সবগুলো আমরা এখানেই পাবো ইউটিউবে যদি যান পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো নাটক সিনেমা গান সব কিছু আমরা আমরা পাচ্ছি না হিন্দি মুভি যে কোনো মুভি আমরা পাচ্ছি না মুভির নাম লাগলে এখানে চলে আসতেছে ওই দোকানে গিয়ে আপনি ডিসি ইয়ার দোকানে মানে ডিভিডির দোকানে যা পাবেন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে এখানে এখানে পাওয়া যাবে দুনিয়ার যে কোনো ধরনের ভিডিও সব কিছু এখানে কি অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসবে ঠিক আছে তো যে কোনো কিছু আমরা দেখতে পারতেছি হিন্দি হোক বাংলা হোক যে কোনো দেশের যে কোনো নাটক সিনেমা ভিডিও গান সব কিছু আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমাদের যা যা দরকার আমাদের আলাদা আলাদা ডিভাইস দিয়ে আমরা যা যা করতে পারি আমরা ইন্টারনেট থেকে গিয়ে সব কিছুই পাচ্ছি রেগুলার জন্য খুব হাই স্পিড নেটের দরকার নেই পাঁচশো বারো এখন তো লাস্ট স্পিড পাঁচশো বারোয় মেবি হ্যাঁ পাঁচশো বারো আচ্ছা বেড়ে যাবে ওই পাঁচশো বারো স্পিড হলে গিয়ে অনেক ভালোভাবে দেখা যায় একদম স্মুথলি ইউটিউবের ভিডিও দেখা যায় সব করা যায় ঠিক আছে স্পিড কোনো প্রবলেম না তো তারপরে নেট থেকে তো সব কিছু পাচ্ছি এখন নেট যদি থাকে তাহলে আপনার ঘরে টিভি দরকার আছে শুধু তো ডিসিবেল দেওয়ার দরকার আছে আপনার ঘরে কি আলাদা কোনো রেডিও ডিভাইসের দরকার আছে কোনো পত্রিকা রাখার দরকার আছে তাহলে সব কিছু আপনি পাচ্ছেন আলাদা কোনো এই যে সিডি কোনো ডিভিডি কোনো মুভি কোনো কিছু লাগতেছে সব কিছু আপনার পাচ্ছেন এখানে নেট থেকে তো নেট থাকা মানে কি আপনার টোটাল কমিউনিকেশনটা কি আপনার হাতে থাকা আপনার যত কমিউনিকেশন আমাদের প্রয়োজন সবগুলো কমিউনিকেশন আমাদের হাতে অলরেডি চলে আসছে নেট ঠিক আছে বাড়তি আমরা কী পাচ্ছি বাড়তি পাচ্ছি ওয়ান টু ওয়ান কমিউনিকেশন আমরা যদি চাই যে কোনো বন্ধুর সাথে কি করব ফেস টু ফেস চ্যাট করব কথা বলবো কথা বলতে পারতেছি না টিভি ডি আমরা সেটা পারতেছি না অন্য কোনো টিভি দিয়ে দিয়ে আমরা সেটা পারতেছি না তো আমাদের শুধুমাত্র ইন্টারনেটটা কি কী করে আমাদের অনেক অনেকগুলো চাহিদা মানে পূরণ করে এন্টারটেনমেন্টের চাহিদা পূরণ করে কমিউনিকেশনের চাহিদা পূরণ করে ইভেন আমাদের অফিসিয়াল কাজ কাজের চাহিদা পূরণ করে ঠিক আছে আমরা সব ধরনের কি আমাদের যত ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল কাজ এবং এন্টারটেনমেন্টের কাজ সব কিছু নিয়ে ইন্টারনেটেই কী করে ফিল করে আপনার অন্য কোনো ডিভাইসের দরকার নেই অন্য কোনো মিডিও মিডিয়া দরকার নেই ঠিক আছে তো এখানে আপনারাই বলেন ভবিষ্যতে আমাদের দেশে টিভি এবং পেপার কি থাকবে এগুলো কি আর প্রয়োজন আছে এই যে বাস্তবে যে পেপার প্রিন্ট হয়ে যে বের হয় এটা দেশের প্রচুর সম্পদ অপচয় হয় না ওখানে 
আপনি দশ লাখ পেপার যদি বের হয় ডেলি এই দশ লাখ পেপারের জন্য কী পরিমাণ সম্পদ কী পরিমাণ কি গাছ গাছ কাটা হয় পেপারগুলো করতে গেছে গাছ থেকে আসে না পরিবেশ দূষণ হচ্ছে না পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে তারপর এই যে তার এই যে পেপারগুলো আসতে আসে এগুলো কি যে না অথচ পেপার আমরা কি আমরা তো মোবাইলে পেপার করতে পারি তাই না মোবাইলে যদি একটা অ্যাপস ডাউনলোড করেন মোবাইল থেকে আমরা পেপার করতে পারি তো এত গাছ গাছ কেটে এত পেপারের কি কোনো দরকার আছে তো এখনও ওই যে একটা ট্রেন্ড থেকে যখন আরেকটা ট্রেন্ডে মানুষ যায় যখন একটু সময় লাগে এখন জাস্ট আমরা মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী সময়ে আছে খুব দ্রুত কিন্তু মানুষকে শিফট করবে ইউরোপ আমেরিকাতে ওদের পেপারের ওই প্রিন্টেড পেপার ওদের বের হয় না সবাই ওরা পেপার করে মোবাইলে ল্যাপটপে এবং ট্যাবে আমার দোষে ফ্রেন্ডটা প্রায় হয়ে গেছে আর কিছুদিন আর হয়তো দু দু তিন বছর পরে দেখবেন কি মোবাইলের ইয়া প্রিন্টেড পেপারের আর কোনো ইয়া থাকবে না কোনো ভ্যালু থাকবে না টিভি চ্যানেলও আর কেমন কেউ দেখবে না কারণ পুরো টেকনোলজি চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এখন আজ থেকে এক পাঁচ বছর পরে হোক দশ বছর পরে হোক টিভি জিনিসটাকে আর থাকবে টিভি জিনিসটা থাকবে না পেপার জিনিসটা থাকবে না তখন শুধুমাত্র মিডিয়া একটাই থাকবে সারা পৃথিবীতে কি ইন্টারনেট আর ইন্টারনেটের মিডিয়া যখন একটাই থাকবে তখন অবধারিতভাবে অ্যাডভার্টাইজিং শিল্পটা নিয়ন্ত্রণ করবে কে ইন্টারনেট আর বর্তমানে অ্যাডভার্টাইজিং শিল্প এবং মিডিয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতেছে মানে হায়ার ইয়াতে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোতে ওরা ওদের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে কে ইন্টারনেট ঠিক আছে তো আমাদের এখানেও আর বেশি হলো চার পাঁচ বছর পরে কি আমাদের একটা পুরো সোসাইটি আমাদের হয়ে যাবে ইন্টারনেট বেসড আচ্ছা তো এখন আমরা আমরা সেই জন্য আমরা কী করতেছি আমরা অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিখতেছি আমরা অনলাইনের মাধ্যমে কীভাবে কোনো একটা প্রোডাক্টকে প্রমোট করব আমি কি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে পারছি যে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং কেন এতগুলো মিডিয়া থাকার পরও এই যে টিভির যে টিভি নিয়ে আপনি কি টিভিতে অ্যাড দেওয়ার জন্য আপনি অনেকগুলো অ্যাডভার্টাইজিং ফার্ম পাবেন ফার্ম পাওয়া যাবে না কোনো একটা কোম্পানি যদি টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং করতে চায় সে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে যায় ওখান থেকে অ্যাড তৈরি করে তৈরি করার পরে গিয়ে সে সেটা টিভিতে পাবলিশ হয় অনেক লোক এখানে কাজ করে তো এখন সবচেয়ে বড় বাজার কোনটা এখন টিভিতে যারা অ্যাডভার্টাইজিং করে টিভিতে টিভিতে কারা কারা অ্যাডভার্টাইজিং করে হানড্রেড পার্সেন্ট নাকি ফাইভ পার্সেন্ট ধরেন আবুল কোম্পানি টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং দিতে পারতেছে কিন্তু আবুল স্টোর একটা মুদির দোকান সে কি টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং দিতে পারতেছে পারতেছে না আরম অনেক বড় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী তারা যাচ্ছে সে আর টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং দিতে পারতেছে আরম কিন্তু আমাদের কি ধরেন শৈল্পিক শৈল্পিক ছোট সে কি সারা সারা বাংলাদেশ ব্যাপী না তার কি টিভিতে অ্যাড দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে নাই কিন্তু তো আমরা যত ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে ছোট দোকান হোক ছোট কোম্পানি হোক মাঝারি প্রতিষ্ঠান বড় কোম্পানি তো আমরা দেখি অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিংয়ের আওতায় কারা আছে শুধুমাত্র বড় প্রতিষ্ঠানগুলোই ফাইভ পার্সেন্ট কোম্পানি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কোম্পানি কিন্তু প্রচারের আওতায় নেই বাট ইন্টারনেট যখন প্রচার হবে তখন আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট কোম্পানি নিয়ে কাজ করতে পারবো যাদের যাদের কি সামর্থ্য কম তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে পারবো যাদের সামর্থ্য বেশি তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে পারবো তার মানে টিভির ফার্ম নিয়ে টিভির এই টিভি অ্যাড নিয়ে যারা কাজ করে তাদের ক্লায়েন্ট বেশি নাকি আমাদের ক্লায়েন্ট বেশি আমাদের ক্লায়েন্ট বেশি তাই না আমরা ছোট্ট একটা লোকাল কোম্পানিকে আমরা সার্ভ করতে পারবো আবার বড় একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিকে আমরা সার্ভ করতে পারবো দেশের মধ্যেও তাদেরকে তাদেরকে প্রচার করে দিতে পারবো সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তাদেরকে প্রচার প্রচার করে দিতে পারবো তো আমি এতক্ষণ যে জিনিসগুলো বুঝালাম সেটা হচ্ছে যে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং জিনিসটা কি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং কেন অপরিহার্য এটাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন এখন অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং যদি না করে তাহলে কি হবে পাশাপাশি দুটা দোকান মনে করেন টেরি বাজারে পাশাপাশি মানে দুটা দোকান একটা হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দাদা ব্যবসা মানে দাদারা দাদা ব্যবসা করে গেছে কোনো সমস্যা নেই অমুক সদাগর নাম ইয়া ছিল খুব কি ওই মানে সাবলীলভাবে মানে ব্যবসা করে গেছে বাবাও ব্যবসা করছে কোনো সমস্যা হয়নি এখন বাবার পরে যখন ছেলে আসছে তখন ছেলে বিশাল চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছে কীরকম চ্যালেঞ্জ কারণ ছেলে তো ট্রেডিশনাল ব্যবসা করে মানুষ তার দোকানে আসে আসার পরে কি তার দোকান থেকে কিনে নিয়ে যায় ঠিক আছে এখন ওই দোকানের পাশে ছোট্ট একটা ব্যবসায়ী সে কী করতো আগে ভ্যাঙ্গার এগুলো বিক্রি করতো বাট সে কোনো না কোনোভাবে টেকনোলজি সম্পর্কে জানছে মানে আরেকজন ব্যবসায়ী সে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফেসবুকের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে সে সারা বাংলাদেশ সে অ্যাডভার্টাইজিং করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অ্যাডভার্টাইজিং করে অনেক দূর দূর থেকে দূর থেকে মানুষ এসে তার কাছ থেকে কী নিয়ে যায় প্রোডাক্ট নিয়ে যায় এখন টোটাল সেল কি কী হয় ওই ব্যাঙ্গারি থেকে মানে ছোট্ট দোকান তার ঠিক আছে তার দোকান থেকে সেল বেশি এখন তার চ
সারা বিদেশ থেকে কিন্তু তারা এখানে মানুষ আসতেছে না আমি কি বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন হচ্ছে তাহলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তখন সে একটা বিশাল একটা কম্পিটিশন কম্পিটিশন হচ্ছে না তখন আগে যারা যারা যে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিংয়ে ঢুকে নেয় সে কিন্তু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তেছে কারণ টোটাল সেল সেলটা কি আরেকজনের বেশি হচ্ছে তো টোটাল সেলটা যখন বেশি হচ্ছে আবার মনে করেন কি ওর স্ট্র্যাটেজি হলো সে টিভিতে অ্যাড অ্যাড দেয় পাশের যে বড় দোকানদার সে কী করলো টিভিতে অ্যাড দেয় তো টিভিতে অ্যাড দেওয়া মানে বিশাল একটা খরচ তার টোটাল যে প্রফিট হবে তার থার্টি পারসেন্ট কী টিভিতে অ্যাডে চলে যাবে আর যা ইন্টারনেটে অ্যাড দেয় তার খরচ হবে বেশি হলে ফাইভ পারসেন্ট সামান্য কিছু খরচ হবে অ্যাড দেওয়ার জন্য তো টিভিতে অ্যাড দিয়ে সে যে পরিমাণ সেল করে আর ইন্টারনেটে অ্যাড দিয়ে অ্যাড দিয়ে সে তার চেয়ে বেশি পরিমাণে সেল করে টিভিতে অ্যাড দিয়ে তার খরচ হচ্ছে থার্টি পারসেন্ট ইন্টারনেটে অ্যাড দিয়ে খরচ হচ্ছে তার মতো ফাইভ ফাইভ তো এখন যে টিভি টিভিতে অ্যাড দিয়ে যে সেল করে স্বাভাবিকভাবে তার কি কস্টিং বেশি পড়ে না একটা দশ টাকার জিনিস তাকে কি আর টাকা সেল করতে মানে কি দশ টাকাই তাকে তাকে সেল করতে হবে দশ টাকা সেল করলে হয়তো তার দুই টাকা প্রফিট থাকবে ঠিক আছে আরেকজন যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইয়া করে সে তাকে কি করতে হবে সে যদি সে যদি দশ টাকার জিনিসটা যদি সে পাঁচ টাকাই অথবা ছয় টাকায় সেল করে তার তারপরে কি তার লাভ বেশি থাকবে তো বিশাল একটা ইয়া হয়ে যাচ্ছে না ইয়া হয়ে যাচ্ছে না তো যার ফলে ইন্টারনেটে যদি সে সে যদি ওইটাকে কন্টিনিউ করে তাহলে সে কম প্রাইসে মার্কেট দূরে ফেলতে পারবে তাহলে ও ব্যবসায় ডাউন খাবে না টিভিতে যারা অ্যাড দিচ্ছে আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি আমি যেটা বুঝলাম সেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যারা আওতায় আসবেন তাদের কী হবে যে ইন্টারনেটের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের আওতায় আসবে সে তার কোস্টিং কমাই ফেলবে সেল বাড়াই ফেলবে ঠিক আছে আর যে ইন্টারনেটের অ্যাডভার্টাইজমেন্টের আওতায় আসবে না সে কী করবে তার অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট বেশি হবে কিন্তু সেল কম হবে তো কম্পিটিশনে কী হবে কম্পিটিশনে যার ওই সে এগিয়ে যাবে যে ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজিং করতে সে এগিয়ে যাবে আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি তো আমি যে যতটুকু বুঝালাম যে ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কেন ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা করালে কি একটা কোম্পানি কতটুকু লাভবান হয় আর যদি না করায় তাহলে সে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সহজ কথা হচ্ছে ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যদি না করায় তাহলে সে টিকে থাকতে পারবে না একটু কি ক্লিয়ার আচ্ছা ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়ার ফলে আরও যে বিষয়টা হয় সেটা হলো যেমন একটা প্রোডাক্ট কোম্পানি সরাসরি সেল করবে প্রাণ জুস এখন প্রাণ জুস কি কোম্পানি সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে সেল করতে পারে পারে না প্রাণ জুস প্রথমে আসে কোথায় এজেন্সিতে এজেন্সি থেকে হোলসেল হোলসেল থেকে রিটেল এভাবে সেল হয় ঠিক আছে কিন্তু ইন্টারনেটে যদি সেল করা হয় তাহলে সরাসরি কে ফ্যাক্টরি উঠে কাস্টমার মাঝখানে আর কোনো মধ্যসূত ভোগীর প্রয়োজন হয় না তাই না তাহলে সরাসরি কি এখন মাঝখানে অনেকগুলো ধাপ যখন পার হয়ে আসে ওই ধাপগুলোতে কি টাকা অনেক বেশি যায় না ঠিক আছে একটা পাঁচ টাকার জিনিস সেল করতে হয় দশ টাকায় কিন্তু ধাপগুলো যদি না থাকে কোম্পানি পাঁচ টাকার জিনিস যদি ছ টাকা দিয়ে বিক্রি করে তারপরে কোম্পানির প্রফিট বেশি হচ্ছে না আর সাধারণ যারা কাস্টমার তারাও কি উপকৃত হচ্ছে তো এইভাবে কাস্টমার টু কন সরি কোম্পানি টু কনজিউমার সরাসরি প্রোডাক্ট সেল করা যায় ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে আপনারা কি আমি যতটুকু বলে সেটুকু বুঝতে পারছেন ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজিংটা কী আমরা কেন ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজিং করি করলে কী লাভ হয় না করলে কী লস হয় আর করলে কীভাবে জিনিসগুলো খুব ইজি করে ইজি করা যায় তো আমরা এখন ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজিংটা শিখব আমরা এখন ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজিংটা করব আমি এরকম যেগুলো বলছিলাম এগুলো হচ্ছে ভূমিকা মানে ইন্টারনেট অ্যাডভার্টাইজিং কেন করব হ্যাঁ আমরা কাজগুলো কাজগুলো কারা করবে কাজগুলো কীভাবে পাবো সেটা আমি এখন বলব না কাজগুলো আমরা কার জন্য করবো কেন করবো একটু আমি সেটা বলছিলাম আচ্ছা বিশ্বাস করি এখন কাজটা আমাদেরকে কারা দিবে আমরা কাদের কাজ করব অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিখে আপনার কী লাভ হবে আপনি কীভাবে কীভাবে কী কী করতে পারবেন এখন কাদের কাজ করতে পারবেন কারা কাজ দিবে এভাবে চিন্তা না করে যদি একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করেন যে আমরা কী কী করতে পারি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিখে আমরা কী করতে পারি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিংটা বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ এটুকু বুঝতে পারছেন এটা দিয়ে যে আসলে একটা কাজ হয় সেটা বুঝতে পারছেন আগামী সময় না বর্তমান সময়ে আমরা যাদের কাজ করবো ইউরোপ আমেরিকার ওরা পুরো পুরোটা কী অনলাইন ডিপেন্ডেন্ট ঠিক আছে আমাদের দেশেও আজ থেকে তিন চার বছর পরে পাঁচ ছ বছর পরে অটোমেটিক্যালি এটা হয়ে যাবে 
এখন কথা হচ্ছে আমরা কি কি করতে পারি এই যে আমরা অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শিখবো শিকার একটা আমাদের এই বিষয়ে খুব ক্লিয়ার হওয়া দরকার যে আমরা কি করব কি করতে চাই दस लाख मानुष के विज्ञापन देखा दस लाख इंटरनेट प्लैटफर्म यूट्यूब गुगुल फेसबुक ये तीनटे प्लैटफर्मे जो जोरे सोरे क्या करी एक जो मानुष एक जो मानुष जो डेलि दस घंटा कर समय जो स्पेन्ड कर टाना एक मास क्या एक मास मध्य जो एक प्रोडक्ट रेट से कत जन मानुष को देखा पड़े दस लाख मानुष एक मास दस लाख मानुष के देखाते पर सत्य ना उल्लेख तो जर फिर जिस एकदम ही क्लियर तो अपनी एक मास दस लाख मानुष के देखाते हैं एक मास दस लाख मानुष के देखाते हैं एक शक्ति एन ये शक्ति आनी क्यों व्यवहार करते हैं एक नम्बर जो व्यवहार करते हैं सरसर चाकी आनी बांगशर विभिन्न कोम्पानी जो कोम्पानी जान ठीक है अपनी को गार्मेंट्स जान जो हमें विदेश के तुम्हें बाहर कलेक्शन कर दीते को फैशन हाउस जान कैट सैटे जान जब तुम्हारे जो अनलाइने मार्केटिंग करते पर अनलाइने तुम तुम्हारे प्रचार करते पर तो प्रचार जो अलरेडी कूड़ी कूड़ी टाइम खर्च करते खर्च करते हैं प्राण कम्पानी से जान सजीव ग्रुप ग्रुपे जान जो एक कम्पानी तरह प्रचार जो प्रति मैसे प्राय कई बड़ो बड़ो कम्पानीगू दस कोटी टूरे खर्च करें खर्च करें छोटो छोटो कम्पानी क्यों मैंने तरह जे बड़ो बड़ो एक पार्ट हो कि खर्च मैं एडभार्टाइजिंग कस्ट तो अपनी जो तक गए बोलें तक जो एक सीबी ड्रप करें जो हमें कि ये क्या करते हमें तुम्हारे एक मास दस लाख मानुष प्रचार कर दीते आप मूल्यन करें ना मैं सरसर चाकर फिक्सड चाकर जेको कम्पानी से आनी चाकर करते चाकी कम्पानी हमारे चाकी कैन दे भलोवे दे ना कि कम्पानी निजे के निजे भलोवे दे निजे प्रयोजन दे कम्पान भलोबाशा कार्य ना कि भलोबाशा तो कम्पानी कौन एक जन के अपेंट करें जो से मन कर क्या दरकार उमुक कम्पानी से लाभ कर दी उमुके एक जो एमप्लय जी क्या करो कम्पानी के एक लाख टाइम प्रफिट कर दीते तक ही कम्पानी चिंता करी ताकि दस हज़ार टाइम सैलारी देव ठीक क्या तो अपनी चिंता करें आपनी जो फील करें आनी को कम्पानी जो क्या करबें क्या कर लाभवान कर दीते हैं दस लाख मानुष को जो अपनी को एडभार्टाइजमेंट देखान तर कय हज़ार प्रोडक्ट सेल है ना पाजाबी को पाजाबी सवार जो आपने क्या करें तो मास दस लाख मानुष को जो देखान अंत तो तरह एक हज़ार टाइम पाजाबी सेल होना से मैं उपकृत होना बेनिफिट होना और आपने जो सेलगू करते हैं सेलो तो एक्सट्रा सेल हमें कि बुझे पर तो जो कम्पानी से त्रिस के पैंत हज़ार टाक सैलारी सैलारी दे इनिशियल एक जो अनलैन प्रफेशनल के कारण ये क्यागल रेयर ये क्यागल खूब बस मानुष जाना ना बट क्यागल खूब ही प्रयोजन हमें कि विषय बुझे पर जो कम्पानी से करते चाकरी और एक हल एडभार्टाइजिंग फार्म एन ढाका अनेकगुल एडभार्टाइजिंग फार्म आज जरा टी एड नहीं क्या करें तो टी एड नहीं क्या जरा आगे क्या कर आगे तो मीडिया चलो शुद्ध टी बाट ए क्लायेंटर तक के रिक्वयर करते अनल क्या करो अनल की मैं इे करो क्योंकि तरह अनल क्ज करार मत मानुष नहीं सेक्टर का डेवलप कर नहीं जर फल अनल क्या जरा एवं कम्पिटार शिका एम एस वार्ड जाना मानुष अनेक पा ग्राफिक जाना मानुष अनेक पा क्योंकि अनलाइने क्यों को जिस प्रचार करते हैं ये जाना मानुष खूब एक पाने ना बांगे खूब बेसि कि नहीं 
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নেই অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং শেখানোর জন্য তো যার ফলে প্রত্যেকটা অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি আলাদা উইন্ডো খুলছে যে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং উইন্ডো একটা হচ্ছে টিভি নিয়ে কাজ করা আর একটা আলাদা সেকশন খুলছে সেটা হচ্ছে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং যে কোনো অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিস সেটা হচ্ছে যেটা আপনি যোগাযোগ করেন খুব ভালো জব পাবেন এবং খুব ভালো স্যালারিতে জব পাবেন আমাদের অনেক স্টুডেন্ট খুব ভালো ভালো ঢাকাতে অনেক ভালো ভালো কোম্পানিতে কাজ করতেছে অনেক ভালো স্যালারি ওরাও মিনিমাম আপনার থার্টি ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাবাব আপনাকে স্যালারি দেবে কারণ তারা কি এই সেক্টরের লোকবল খুবই কম আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি তাহলে আপনি সরাসরি চাকরি করতে পারেন এক নাম্বার দু নম্বর হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে চাকরি দু নম্বর হচ্ছে আপনি নিজের একটা ফার্ম করতে পারেন গ্রাফিক ডিজাইন ফার্ম যেরকম একজন গ্রাফিক ডিজাইন চাইলে ডিজাইনার চাইলে কোথাও চাকরিও করতে পারে আবার চাইলে নিজের একটা ছোটো ফার্ম খুলতে পারে ফার্ম খুলে কি বিভিন্ন কোম্পানির কাজগুলো নিয়ে এসে করবে তো একজন এস সি প্রফেশনাল চাইলে কি সে যে কোথাও চাকরি করতে পারে আবার চাইলে কি আবার চাইলে নিজের একটা ফার্ম খুলতে পারে সে বিভিন্ন কোম্পানিতে একটা কাজ নেবে কাজ নিয়ে গিয়ে নিজে স্বাধীনতা রক্ষা করবে নিজের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফার্ম তিন নম্বরে যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে বিজনেস এখন এক মাসে দশ লাখ মানুষকে দেখাইতে পারে এটা একটা শক্তি এখন সামনে ঈদ আসতে আছে আপনি মনে করছেন কি আপনি পাঞ্জাবির ব্যবসা করবেন ঠিক আছে আপনি অনলাইনে কী করবেন আপনার কাছে পাঞ্জাবিও নেই কিছু নেই আপনি পাঞ্জাবি যদি ছবি দিয়ে আপনি প্রচার শুরু করছেন যে পাঞ্জাবি দেড় হাজার টাকা মনে করেন আপনি কয়েকটা পাঞ্জাবি বানাইছেন ইয়াকে দিয়ে টেলারকে দিয়ে কয়েকটা পাঞ্জাবি বানাইছেন বানানোর পর পাঞ্জাবিগুলো ছবি তুলছেন বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন দিয়ে কী করছেন অনলাইনে সে অনলাইনে কি প্রচার করছেন তা আপনি এই পাঞ্জাবিগুলোর অ্যাড যদি দশ লাখ মানুষকে যদি দেখান অনেক পাঞ্জাবি আপনার সেল হবে না কয়েক হাজার পাঞ্জাবি আপনার সেল হবে না তো যত অর্ডার আসবে তত কি আপনি এদিকে প্রোডাকশন বাড়াবেন আপনার কি ইনিশিয়াল কোনো ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন আছে একটা পাঞ্জাবি টোটাল কি কাপড় সহ সেলাই সহ সব আমার পাঁচ থেকে ছশো টাকা লাগবে পাঁচ থেকে ছশো টাকা আপনি বেচবেন দেড় হাজার টাকায় আপনার এখানে প্রফিট থাকবে না তাই কিন্তু ফিফটি ফিফটি প্রফিট থাকে তো প্রত্যেকটা পাঞ্জাবির যদি আপনার পাঁচশো টাকা করে লাভ হয় যদি আপনার কি মানে দু তিন হাজার পাঞ্জাবি যদি সেল হয় মোটামুটি একটা একটা অ্যামাউন্ট আসবে না আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি তো আপনি যদি ঈদের মধ্যে শুরু যদি পাঞ্জাবির ব্যবসা করেন একটা ইয়ে হবে না তো বাংলাদেশে প্রচুর অনলাইন অনলাইন ইয়ে আছে আপনি মনে করেন বিদেশ থেকে শুধুমাত্র ঘুরে নিয়ে আসবেন আপনি চায়না থেকে ইম্পোর্ট করবেন শুধু কি ঘুরে মনে করেন এরকম ঘুরে এরকম করে আপনি ইম্পোর্ট আপনি আনবেন দুশো টাকা করে আর দেশে বিক্রি করবেন আটশো টাকা করে শুধুমাত্র ঘুরে ঘোরের জন্য ওয়েবসাইট তৈরি করেন ঘোরের জন্য আপনার ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করেন ইউটিউবে প্রচার করেন ব্যাপকভাবে যদি প্রচার করেন দশ লাখ মানুষ আপনার ঘুরে একটা দেখবে দশ লাখ মানুষকে যদি আপনি একটা ঘুরে অ্যাড অ্যাড দেখান এখানে আপনার কয়েক হাজার ঘুরে সেল হবে না আমি কি আমি কি বোঝাতে পারছি ঘুরে এগুলো বাদ দেন আপনি ধরুন খুব সামান্য একটা বিষয় মনে করেন আলু আলুর আলুর ব্যবসা করবেন মনে করেন আপনি খবর পাইছেন যে উত্তরবঙ্গের কুষ্টিয়াতে আলু আলুর কি বাম্পার ফলন এসেছে এখানে আলুকে পচে যাচ্ছে চলে যা চলে গেছেন আপনি উত্তরবঙ্গতে ওখান থেকে আপনি অনেক বিশাল আকার আলু কালেকশন করছেন কোল্ড স্টোরেজে রাখছেন আপনি অনলাইনে কী করছেন এগুলো প্রচার করেন যে আলু আলু বিক্রি করবো প্রতি কেজি বিশ টাকা তাহলে সারা বাংলাদেশ থেকে কী খুচরা ব্যবসায়ী আপনার থেকে আলু নেবে না আমি কি বুঝতে পারছি কারণ যেখানে আলু যেখানে ফসল পচে যায় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইনফরমেশনের অভাব ল্যাক অফ ইনফরমেশন ঠিক আছে তো মানুষ জানা না যে ওখানে কি ইয়ে আছে তো আপনি যদি ইনফরমেশন দেন তাহলে কি আপনি অনেক ভালোভাবে জিনিসগুলো সেল করতে পারবেন না আর কাস্টমার কম এখন অমুক জেলা আলু কমে যাচ্ছে পচে যাচ্ছে তো কয়জন মানুষ যায় ওখান থেকে আলো কালেকশন করতে খুব বেশি মানুষ যায় না বাট যখন আপনি অনলাইনে প্রচার করবেন তখন অনেক মানুষ ওখান থেকে যাবে না আমি কি বুঝতে পারছি তো আমরা যে কোনো কিছু বিজনেস আমরা করতে পারি খুব অল্প টাকার মধ্যে আপনি মনে করেন কোনো টাকা টাকা নেই একদম এক টাকা আপনি ইনভেস্ট করবেন না এক টাকা কোনো ব্যবসায় ইয়ে করবেন না আপনি যে কোনো এক্সিস্টিং ব্যবসাটা আপনি হেল্প করতে পারেন কোনো একটা পাঞ্জাবির দোকান আপনি বলেন কি যে ঠিক আছে আপনার কোনো ইনভেস্টও নেই আপনার কোনো শেয়ারও নেই বলছেন কি ঠিক আছে আমি তোমার জন্য পাঞ্জাবি তোমার পাঞ্জাবি আমি সেল করে দেবো প্রতি পাঞ্জাবির তুমি আমাকে দুশো টাকা করে প্রফিট দিও হয় না পাঞ্জাবির অর্ডার আসছে আপনি যে অর্ডারগুলো এ হাত ওহাত করেন আপনার কাছে পেমেন্ট আসবে না আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি যে কোনো একটা ব্যবসা যখন আমরা সরাসরি করি একটা পাঞ্জাবি আপনি পাঞ্জাবি সেল করবেন অথবা যে কোনো একটা কাপড় সেল করবেন আমরা সরাসরি যদি একটা দোকান দিই তাহলে অনেক ধরনের অনেক ধরনের কী থাকে সীমাবদ্ধতা থাকে আপনি দোকান কি চব্বিশ ঘন্টা চার টাকা যাবেন দশ ঘন্টা
বড় জোর বিশ তিরিশটা ঠিক আছে কিন্তু আপনার সেই দু ঘন্টা যদি আপনি বাস্তবে না দিয়ে যদি অনলাইনে দেন অনলাইন যদি ফেসবুকে একটা স্টোর করলেন ওয়েবসাইট দিয়ে একটা স্টোর করলেন হ্যাঁ না তাহলে আপনার দু ঘন্টা দেখবে কজন বাস্তবে যদি একশো জন আসে আপনার ভার্চুয়াল স্টোরে আসবে কি হাজার হাজার মানুষ তাই না আপনার সেল হবে কোথায় বাস্তবে স্টোরে সেল বেশি হবে নাকি অনলাইনে অনলাইনে সেল বেশি হবে অনলাইনে সেল বেশি হবে অনলাইনে দেশের মধ্যে হবে দেশের বাইরে হবে দেশের যারা প্রবাসী আছে আসে তারাও কিনবে আমি বুঝতে পারছি আর ওই স্টোরের মধ্যে অনলাইন স্টোরের মধ্যে আপনার কোনো খরচ নেই শোরুমের ভাড়া নাই এটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কি চালু থাকতেছে দেশের বাইরে থেকে মানুষ কিনতে পারতেছে এখানে কোনো পেট্রোল বহ নেই আমি কি বুঝতে পারছি তো আমাদের ব্যবসার যে ধারণাটা আমাদের ব্যবসার যে ইয়াটা সেটা আমূল চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের বিজনেসম্যান যারা যারা স্পেশালি বিজনেস করে তারা খুব বেশি শিক্ষিত মানুষটা কিন্তু ব্যবসাটা আসে না শিক্ষিত মানুষটা যেটা প্রিফার করে প্রথমে চাকরি তাই না তো যার ফলে এই যে চেঞ্জগুলো এই চেঞ্জগুলো এখনও তারা রিয়েলাইজ করতে পারে না কিন্তু যারা রিয়েলাইজ করতে পারছে তারা কি খুব দ্রুত এটা এটা করেই কি তারা অনেক ভালো কিছু করতেছে এই সামান্য অনলাইন বিজনেস করেই কি পরিমাণে ইয়ে করা যায় ছোট্ট একটা বিষয় দেখাই মানে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং করে কত বড় আকারে কিছু করা যায় আমাদের পাশে একটা ইয়ে আছে না ওই রেস্টুরেন্ট আছে মেলান মানে মেলানো ছোঁয়ার পর আমি পাশে আমি জানতাম না যে এটা একটা রেস্টুরেন্ট আমি মনে করছি এটা একটা কাপড়ের দোকান অথবা এটা ইয়ে করতাম না কিন্তু দেখি যে দলে দলে মানুষ কি ওদের এখানে খেতে আসে ঠিক আছে মানুষ জিজ্ঞেস করে করে আসে ভাই মেলান ফোনটা মেলান ফোনটা আমাকে কয়েকদিন জিজ্ঞেস করছে যে আমার কোথায় আমি খুব কৌতূহলী হলাম যে আমি পাশে জানি না যে মেলান আসে বাট ওরা এত দূর থেকে খুশ নিয়ে নিয়ে আসে কেন আসে ঘটনা নাকি একদিন গেলাম যাওয়ার পর দেখি যে কি মোটামুটি খাওয়া দাওয়ার মানুষ যে খুব অতি ভালো সেটা না তো দেখি যে প্রচুর একদম মানে পরিপূর্ণ কাস্টমার এত কাস্টমার করতে গিয়ে ওরা মাত্র নতুন করছে এত কাস্টমার করতে গিয়ে আর তাছাড়া এই যে প্লেসটা এই প্লেসটা কিন্তু চাইনিজ রেস্টুরেন্টের জন্য পারফেক্ট না জি সিনেমার ওর ওই পাশে হলে কিন্তু একটা পারফেক্ট প্লেস ছিল ওখানে অনেকগুলো চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে একটা এনভারনমেন্ট আছে এটা কিন্তু চাইনিজ রেস্টুরেন্টের জন্য কোনো পারফেক্ট প্লেস না তারপরে ওরা নতুন এত কাস্টমার করতে গিয়ে আসে তো আমি কত বলবো সত্যি খারাপ খাবার পর আমি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম যে এত কাস্টমার করতে গিয়ে বলেছে আমাদের একটা ফেসবুকের ফ্যান পেজ আছে আমাদের কাস্টমারগুলো মূলত ওইখান থেকে আসে তো আমি ফ্যান পেজটা দেখলাম দেখেন দেখলাম যে মাত্র ছ হাজার ফ্যান তাদের আছে মাত্র ছয় হাজার ছয় হাজার ফ্যান থেকে তাদের এই পরিমাণ সেল তাদের ফ্যান বেড়ে যদি কয়েক লাখ হয় ওরা দেখে না জায়গা দিতে পারবে পুরো বিল্ডিংয়ে তাদের নিয়ে নিতে হবে তাদের কোনো খরচ নেই তাদেরকে অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট একটা কথা তাদের খরচ নেই তাদের লাভ লাভ হচ্ছে কি তাদের কোনো টেনশন থাকে তারা তারা বিজনেস করতেছে ওদের ফ্যান আছে কতজন মাত্র তিন হাজার কি আমি ছয় হাজার দেখছিলাম বলে মনে হয়েছে এই যে ওদের ফোন নাম্বার এই যে সিডি এভিনিউ কি এটা হোসেন আরা ভিলা থার্ড ফ্লোর থাউজেন্ড ওয়াই সিডি এভিনিউ ঠিক আছে না এটাই এই মাত্র তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার কাস্টমার থেকে তাদেরকে এখন আপনি যান দেখুন যে আপনার কাস্টমার পরিপূর্ণ ঠিক আছে কারণ তারা তারা এমন এমন রেসিপিগুলো দেয় এগুলো দেখলেই কি মানুষ আর লোক সামলাতে সামলাতে পারে না এটুকু দেখি কি সরাসরি দৌড়ে চলে আসে রুজি চলে আসে মানে প্রতিদিন নতুন নতুন একটা এক একটা ডিশ দেবে এটা খাওয়ার জন্য মানুষ চলে আসে মানে একটা এক্সেপশনাল কী দেবে আইটেম দেবে তাহলে ওরা শুধুমাত্র কি কী করছে একটা ফেসবুক থেকে যদি ওরা এত বড় একটা বিজনেস পরিচালনা করতে পারে তো ওরা এই রকম একটা রেস্টুরেন্ট দেওয়া এটা অনেক অনেক টাকার বিষয় না মিনিমাম আপনার তিরিশ লাখ টাকার অ্যাভাব হবে না ওদের ডেকোরেশন ওদের ইন্টারভিউর ডিজাইন ওদের যে শোরুমের বাড়া সব কিছু মিলে কি তিরিশ লাখ টাকা চার বেশি হবে মিনিমাম ফিফটি লাখ টাকা ফিফটি লাখ তাদের ইনভেস্ট আছে তো এত বড় ইনভেস্টমেন্টের সিকিউরিটি দিচ্ছে কে এত বড় ইনভেস্টমেন্টটা ইয়ে রাখছে কে একটা ফেসবুকের ফ্যান পেজ না তো এই ফেসবুকের ফ্যান পেজের কাস্টমার দেখেন তারা কিন্তু কোনো ইয়া করায় না এস ইউ করায় না জাস্ট একটা পেজ করে রাখছে আলাদা অবস্থা যা হয় যদি তারা ইন্টেনশনাল যদি তারা এস ইউ করায় এখানে তিন তিন হাজার না হয় যদি তারা তিন লাখ হয় তাহলে আরও আরও অনেক পরিমাণে তাদের এ হবে না তো সে এখনও টেকনোলজি যদি পুরোপুরি ঢুকছে বলা যায় না সে জাস্ট ডুবার জন্য কী করতেছে এখনও সে জানে না এস ইউ কী সে জাস্ট জানা যে ফেসবুকে পেজ করে যায় ফেসবুক একটা পেজ করছে ওটুকু ফেলে রাখছে আমি কি বুঝতে পারছি সে যদি আমাদের সে যদি হায়ার করে এস ইউ প্রফেশনালকে হায়ার করে করার পর সে যদি তিন হাজারের পরিবর্তে যদি তিন লাখ করে তাহলে তার এখানে একশো গুণ বাড়বে না সেল ঠিক আছে 
তো বাংলাদেশে যারা এসি এসি প্রফেশনাল যারা কি অনলাইন মার্কেটিং আসছে তারা অনেক ভালো কিছু করতেছে ঠিক আছে আর যারা জানে না তারা তো জানেই না ঠিক আছে আর বাংলাদেশের একটা সুযোগের দেশ যখন আসবে তখন একসাথে সবাই আসবে ঠিক আছে যখন আসবে না বাংলাদেশের মানুষ কোনো একটা কিছু কি এটা ভালো নাকি এটা খারাপ ওইটা বিবেচনা করে আসে না সবসময় দেখি আরেকজনে করতে করতেছে কিনা আরেকজনে করলে তো সে করবে তো যাই হোক বাংলাদেশের মানুষ কখন আসে না আসে এটা নিয়ে আমাদের কোনো টেনশন নেই কারণ আমরা মূলত আপাতত যাদের কাজ করতেছি আমরা চাকরি করতে পারি আমরা নিজের ফার্মও করতে পারি আমরা কি নিজেদের যে কোনো একটা বিজনেসও করতে পারি আপনি যদি একটা খাবারের দোকান দেন আপনি নিজে এই ব্যবসাটা এ করতে পারবেন না জাস্ট মাথায় রাখবেন কি আপনি এক মাসে দশ লাখ দশ লাখ মানুষকে দেখাতে পারেন এই শক্তির ইউজ করে আপনি নিজেই কি অনেক কিছু আপনি বুঝে উঠতে পারবেন বুঝে বলতে পারেন যে আপনার কি করতে পারেন আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি আপনারা আমরা তাহলে নিজেরা ব্যবসা করতে পারি তাহলে আমরা এগুলো এগুলো কোনোটাকে আউটসোর্সিং বলো না আমরা একটা কাজ শিখলাম কাজ শিখার পর আমরা চাকরি করতে পারি কাজ শিখার পর আমরা নিজের ফার্ম তৈরি করতে পারি কাজ শিখার পর আমরা কী করতে পারি নিজের ব্যবসা পরিশ্রম করতে পারি চার নম্বর হলো আমরা যদি দেশে বসে বিদেশি কোনো কোম্পানির কাজ করতে চাই তখন সেটাকে বলা হয় আউটসোর্সিং আমরা যদি দেশের কোনো কোম্পানিতে চাকরি করি আমাকে স্যালারি দেবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যেটা যদি আমি আট ঘন্টা করার সঙ্গে আর আমি যদি দেশের বাইরের কোনো কোম্পানিতে চাকরি করি তাহলে আমাকে স্যালারি দেবে লাখ থেকে মানে এক লাখ টাকার কাছে কাছে কেন দিবে কারণ এই আইটি প্রফেশনের কাজের মধ্যে আমাদেরকে প্যায় করে বিদেশি কোনো কোম্পানি যারা দেশের বাইরে যারা যায় তাদের সাথে কারো যদি পরিচয় থাকে আপনারা জান জানেন যারা স্টুডেন্ট যারা স্টুডেন্ট বেশি নিয়ে যায় তারা যখন অড জবগুলো করে রেস্টুরেন্টে কাজ করা তো কোনো অড জব করে তাদেরকে স্যালারি দেয় পার আওয়ার আট থেকে দশ ডলার আপনারা কি এটা কি জানেন পার আওয়ার জব হলো আট থেকে দশ ডলার সেটা হচ্ছে অড জবে কিন্তু যেগুলো কি ইন্টেলেকচুয়াল জব আইটি প্রফেশনাল কাজ হলো যেগুলো ইন্টেলেকচুয়াল জব না ইন্টেলেকচুয়াল জবে ওদের স্যালারি হলো পার আওয়ার থার্টি ডলার বিদেশি কোম্পানিগুলো পার আওয়ার থার্টি ডলারের নিচে কোনো ইন্টেলেকচুয়াল কাজগুলো করাতে পারে না ঠিক আছে পার আওয়ার থার্টি ডলার তো পার আওয়ার তিরিশ তিরিশ ডলার তারা প্যাক করতে পারে এটা কোম্পানির খরচ বেড়ে যায় না তখন তারা ইন্টারনেট অনলাইনের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে যে আমার এই কাজটা করে দাও আমি তোমাকে ঘন্টা হিসেবে ঘন্টায় তিন ডলার করে প্যাক করবো কোথায় তাকে দিতে হচ্ছে কত তিরিশ ডলার সেই তুলনায় আমাকে তারা আমাদেরকে দিচ্ছে কত দশ গুণ কম তাই না দশ গুণ কম তো দশ গুণ কম যদি হয় পার আওয়ার যদি আমাদেরকে তিন ডলারও দেয় এটা তার জন্য অনেক কম দশ গুণ কম মনে করেন আমাদের দেশের একজন কি একজন শ্রমিক যার বেতন তিনশো টাকা এখন তাকে যদি আপনি তিরিশ টাকা দিয়ে যদি কি সারাদিন খারিতে পারেন এটা অনেক বড় একটা বেনিফিট বলে আমাদের মনে হবে না ওদের এরকম বিশাল একটা বেনিফিট বলে মনে হয় সস্তা শ্রম তিন ডলার এখন তিন ডলারটা ওদের জন্য খুবই সস্তা আর আমাদের জন্য আপনি ডেড়ে যদি দশ ঘন্টা করে কাজ করেন কত তিরিশ হ্যাঁ তিরিশ ডলার তিরিশ ডলার মাসে কত নশো ডলার নশো ডলার মানে কত আশি টাকা করে যদি করি প্রায় সত্তর হাজার টাকা তাহলে তিন ডলারটা ওদের জন্য কম বাট আমাদের জন্য অনেক বেশি অনেক বেশি পারছে তো সেই জন্য বলেন কাজ যদি আপনি কাজ করতে জানেন কাজ যদি আপনি পারেন এখানে কাজের তো অভাব নেই আপনি আমার ইয়াতে দেখছিলেন ওই একটা ভিডিও ইয়া ওটা দেখেন নাই ওটা তো সব কিছু বলা আছে তো তাহলে বিজনেস করতে পারেন এরপর আমরা এরপর কী করতে পারেন মানে আউটসোর্সিং তাহলে আমরা দেশে বসে যদি দেশের কোম্পানির কাজ করি সেটাকে আউটসোর্সিং বলা যাবে না দেশে বসে যদি আপনি কোনো একটা ব্যবসা করেন সেটাকে আউটসোর্সিং বলা যাবে না দেশে বসে অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিংয়ের কাজ যদি করেন নিজের যদি একটা ফার্ম করেন সেটাকে আউটসোর্সিং বলা যাবে না যদি দেশে বসে যদি বিদেশি কোম্পানির কাজ করেন সেটাই কি দেশে বসে বিদেশি কোম্পানির কাজ আমি কি বুঝতে পারছি এখন আপনি এস ইউ কাজটা শিখার উদ্দেশ্যে এই না যে শুধু আউটসোর্সিং করা আপনি যে কোনো একটাকে প্রফেশন হিসেবে নিতে পারেন আপনি চাইলে চাকরি করতে পারেন দেশের মতো চাকরি করতে পারেন চাইলে নিজের একটা ফার্ম করতে পারেন চাইলে নিজে যে কোনো ধরনের বিজনেস করতে পারেন চাইলে আপনি আউটসোর্সিং করতে পারেন চাইলে যে কোনো একটা করতে পারেন চাইলে সবগুলো একসাথে করতে পারেন আমি কি বুঝতে পারছি কথা হচ্ছে বিষয়টা খুব সিম্পল বিষয়টা হচ্ছে আপনার একটা ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে ক্ষমতা আপনি রপ্ত করতেছেন একটা স্কিল আপনি রপ্ত করতেছেন সেই স্কিলটা কি এক মাসে দশ লাখ মানুষকে আপনি কোনো একটা কিছু দেখাতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আপনি নিজে একটা মিডিয়া ঠিক আছে যখন আপনি ফিল করবেন যে আপনি এক মাসে দশ লাখ মানুষকে আপনি দেখাতে পারেন এই স্কিলটা আপনার মধ্যে রপ্ত হয়েছে 
তখন এটাকে আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন এটাকে কীভাবে ব্যবহার করে আপনি টাকা উপার্জন করবেন এটা আপনার মাথায় অটোমেটিক্যালি চলে আসবে আমি কি বোঝাতে পারছি আমি যে চারটা ওয়া দেখালাম এটার বাইরেও কি হয়তো অন্য কোনো ওয়া আপনার মাথায় চলে আসতে পারে স্কিলটা কি মানুষের টাকা উপার্জনই করতে যায় টাকা উপার্জন জুড়ে জিনিস থাকে একটা হচ্ছে টাকায় টাকা আনে তারপর হচ্ছে কি স্কিল টাকা আনে আর টাকা কিন্তু কখনো শুধু টাকা আনতে পারে না শুধু টাকা কখনো টাকা আনতে পারে না টাকার সাথে যদি স্কিল না থাকে ওই টাকাটা যাবে আর ফের কখনো ফেরত আসবে না একজন ব্যবসায়ী সে অনেক কি এক কোটি টাকা সে ইনভেস্ট করলো কিন্তু তার স্কিল নেই তাহলে সেই জায়গা যে টাকাটা একবার ছাড়বে সেই টাকাটা কি টাকা ফেরত আসবে এক কোটি টাকা খরচ করে সে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট নিল কিন্তু তার রেস্টুরেন্টের কি নেই অনেক ভালো ডেকোরেশন করে ঠিক আছে কিন্তু তার রান্না মানে কোনো স্কিল নেই তো সে যা করবে তার কোনো টাকাকে রিটার্ন আসবে তার পুরোটা লস নেয় তাহলে কখনো টাকা শুধুমাত্র কখনো টাকা আনতে পারে না টাকার সাথে যখন স্কিল অ্যাড হয় স্কিলটা কি টাকা টাকা আনে ঠিক আছে তো আপনার যদি টাকা নাও থাকে শুধু যদি স্কিল থাকে ওই স্কিলটা কী হবে আপনি টাকা আনতে পারবেন আমরা কি মানে বিষয়টা বুঝতে পারছি যে আউটসোর্সিং করে আমরা কী কী করতে পারবো মানে এস ইউ কাজটা শিখে আমরা কী করতে পারবো আমরা ইচ্ছুলে আউটসোর্সিং করব ইচ্ছুলে আউটসোর্সিং করব না ঠিক আছে এবার আমাদের মূল বিষয়টা কি আমরা অনেক কিছু অনেকগুলো অনেকগুলো কাজ করতে পারি আমাদের কাছে চা কাজটা দিবে কাজটা কারা দিবে কাজটা হচ্ছে আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো কাজ দিতে পারে আবার দেশের বাইরের কোম্পানিগুলো কাজ দিতে পারে কাজগুলো কীভাবে দিবে কারা দিবে কেমনে দেবে এগুলো আমি ওই ফ্রি ক্লাসে বলছিলাম আপনি কি ফ্রি ক্লাসে করেছেন ওই ক্লাসটা করে নিন ওই ক্লাসে করে আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে আপনি করেছেন আপনি কনসেপ্ট বেসিক ক্লাসটা করেন নাই না না ডিভিডি না ডিভিডিতে করে নাই আপনারা কালকে একবার আসেন কালকে সকাল দশটা সবাই জব করেন তাহলে কটা বাজে ফ্রি হন ওদের দুই ঘন্টার ক্লাস দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট ওইটা না দেখলে আপনারা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে না কারণ আমি এখানে ওই ক্লাসে যেগুলো আছে সেগুলো আমি এখানে বলবো না এগুলো বলতেছি না বেসিক যে বিষয়গুলো আমি এখানে বলবো না আমি এখানে কাজ নিয়ে আলোচনা করব সরাসরি কাজ কাজ আমি একটু ঢুকে যাচ্ছি ঠিক আছে ওইখানে আপনারা যখন আসবেন তখন আপনারা কটার দিকে আসতে পারবেন সন্ধ্যা সাতটায় সাতটা থেকে ন নয়টা একটা হয় সন্ধ্যা সাতটা 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 থেকে নয়টা প্রতিদিন শনিবার ছাড়া শনিবার ছাড়া তিন টাইমে হয় একটা হচ্ছে সকাল দশটা থেকে বারোটা আর একটা হচ্ছে থেকে ছয়টা আর একটা হচ্ছে থেকে নয়টা ওই ক্লাসে যেগুলো বলা হবে এগুলো আমি এখানে বলতেছি না ওইটা না দেখলে কি কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে ঠিক আছে এবং ওই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকবে না আপনার কি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন আউটসোর্সিং কি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং কি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং আমরা কীভাবে করে আমরা কি কি করতে পারি এটুকু ক্লিয়ার এখন আমি সরাসরি কাজে চলে যাচ্ছি যে আমরা কীভাবে করব অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং আমরা কীভাবে করব আমরা যদি অনলাইনকে ভাঙি টোটাল অনলাইন মানে ইন্টারনেট অনলাইন অথবা ইন্টারনেট ইন্টারনেটকে যদি আমরা ভাঙি আমরা মেইনলি তিনটে প্ল্যাটফর্ম পাবো একটা হচ্ছে ফেসবুক আর একটা হচ্ছে গুগল আর একটা হচ্ছে ইউটিউব টুইটার এগুলো ছোটো প্ল্যাটফর্ম আরও অনেক অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে বাট আমরা মূল হচ্ছে তিনটে প্ল্যাটফর্ম এগুলোর বাইরে আরও অনেক অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে যেমন গুগল ম্যাপ আছে এই নিউজ সাইট আছে ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট আর্টিকল সাইট এভাবে প্রায় এভাবে প্রায় বত্রিশটা প্ল্যাটফর্ম আছে বত্রিশটা প্ল্যাটফর্ম আমরা বত্রিশটা প্ল্যাটফর্মের কাজ শিখবো কিন্তু মূলত কি নাইনটি পারসেন্ট যেটা কাবারে চলে যদি আমি বলি যে অনলাইনে প্রচার অনলাইনে অনলাইনে প্রচার মানে কি ফেসবুকে প্রচার গুগলে প্রচার এবং ইউটিউবে প্রচার তাহলে আপনার নাইনটি পারসেন্টে কি কাবারে চলে যাবে তো আমরা এই কোর্সে যেটা শিখব ফেসবুকের মাধ্যমে কীভাবে আমরা প্রচার করব এটা নিয়ে আমাদের পাঁচ ছটা ক্লাস হবে গুগলের মাধ্যমে কীভাবে প্রচার করব এটা নিয়ে আমাদের পাঁচ ছটা ক্লাস হবে আলাদা 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 ক্লাস পাঁচ ছটা পাঁচ ছটা পার্ট আর যেমন আজকে একটা ক্লাস কালকে একটা ক্লাস ঠিক আছে ধরেন আমি যদি সহজ করে বলি ফেসবুক নিয়ে আমাদের এক মাস ক্লাস হবে গুগল নিয়ে এক মাস ক্লাস হবে আর কি ইউটিউব নিয়ে এক মাস ক্লাস হবে আমি কি বুঝতে পারছি তো টোটাল আমরা কি একদম ডিপলি কীভাবে কীভাবে আমরা কাজগুলো করব কীভাবে ব্যবহার করব আলাদা আলাদা পাবে সপ্তাহে একটা করে ক্লাস হবে প্রতি শনিবারে এবং আমরা কি এক মাস ফেসবুক নিয়ে এক মাস গুগল নিয়ে এক মাস ইউটিউব নিয়ে ঠিক আছে এবং এখানে আমরা প্রচারগুলো কীভাবে করব কীভাবে কীভাবে এ করবো অনেক ডিপলি মানে বিষয়গুলো হচ্ছে অনেক ডিপলি ঠিক আছে তো আমরা আগামী ক্লাস থেকে সরাসরি কাজে নামবো আগামী ক্লাস থেকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলো শুরু করবো আমি আজকের ক্লাস আমি যেটা বললাম জাস্ট ইন্ট্রোড
प्रश्न कर भिडियो